почему этот художник меня привлекал всегда очень как-то сильно, он меня манил всегда своим искусством. Дело в том, что первая позиция – это человек, который все, что он изображает, он изображает людей, он изображает природу. Он это делает в высшей степени так, как если бы он писал икону. Это удивительное дело. Но ты смотришь на обычную фигуру в пространстве, ты смотришь на обычно, обычный какой-то силуэт человека, неважно какого, даже вот этот автопортрет его. И ты понимаешь, что перед тобой вот такой невыявленный конописи. И когда после вот интереса к его живописи я внезапно глубоко нырнула, а что же он сделал во Владимирском соборе, почему его Прахов взял в эту компанию в одну, а, с Воснецовым, с Врубелем, с Катарбинским, со Сведомскими, почему там Нестеров оказался, потому что Нестеров меня привлекал прежде всего как художник, который делает станковые картины. Станковые от слова станок имеется в виду мольбер. То есть картина, которая ставится на мольберт, и которая размером может быть не очень большая. И, так сказать, вот художник ее написал. И это не монументальные какие-то огромные полотна. И я себе ответила на этот вопрос. Мы в нашем разговоре, когда я буду рассказывать вам о росписях Владимирского собора, я вообще вам расскажу... Вот на вопрос, почему Прахов всех их собрал, как прекрасно ожерелье из драгоценных камней. Я вам на, на вопрос, почему именно того или иного, почему, например, Виктора Воснецова, а не его брата Аполлинария. Это очень интересно. Два брата Воснецовых, два очень хорошие художника, но он пригласил именно Виктора, а не второго. И так далее. Почему Нестерова? Ну вот по поводу Нестерова сразу я вам отвечу. В его искусстве такая глубинная духовность, то есть религиозность от веры, а не от отправления религиозного культа. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот когда смотришь на картины Нестерова, и дальше мы будем с вами смотреть, ты всегда понимаешь, что, во-первых, эту картину писал глубоко верующий человек, который просто с этой религией жил, который, у которого не было религии, это одно, переступил порог церкви и началась совершенно другая жизнь. Нет. Это был чистейший, хрустальнейший души человек. И я вам расскажу некоторые страницы его жизни, вы все время будете удивляться. Потому что такая... Ну вот говорят о людях голубиная душа от слова голубь небесный, дух небесный. Вот Нестеров был голубиная душа. За все время его нахождения в искусстве у него не было никогда ни с кем конфликта. Скажем, в отличие от Врубеля, у которого были сплошные конфликты по разным поводам. А, при том, что Нестеров, вы понимаете, профессия художник – это вообще очень конфликтная профессия. В характере художника, если это большой художник, если это не ремесленник, заложен некий эгоцентризм, который предполагает выбиться в лучшее, доказать, что ты сильнее тех, кто вместе с тобой учился, пробиться – чтобы тебя купили, чтобы тебя заметили меценаты и так далее. Это э, как бы внутри профессии. Иначе это не художник, если не купили его работу, если он не знаком с меценатами и так далее. И при таком голубином характере, о котором я вам говорю, просто удивительное дело, каким образом человек мог прожить э, практически жизнь, знаете, он изображал святых, и он в чем-то был, как эти изображенные люди. 
Значит, он родился, сейчас бы сказали, в Башкирии, потому что город Уфа – это Баш... Башкир-Тын-Тын-Стан. А вот. И эм, в купеческой семье, которой мама была очень такая властная, сильная женщина, такая настоящая купчиха, а папа был очень мягкого и нежного характера купец, который интересовался музыкой, искусством, и который очень хотел, чтобы его сын Мишенька пошел по какой-то такой части, чтобы он имел отношение к высокому. Это очень странно в купцах, согласитесь. Он не хотел, чтобы сын был экономистом, на худой конец юристом, как, например, вся сегодняшнее все поколение средний бизнес, поскольку вы знаете, я работаю с одаренными ребятами, как правило, родители хотят дать ребенку какую-то профессию там, где деньги водятся. Потому что если ребенок заявляет, что он хочет что-то творческое, родителям сразу не очень это нравится, потому что это люди, которые выбились и которые как говорится, кровавым потом заработали благосостояние, они хотят, чтобы дети тоже, ну, по крайней мере, не растрынкали, а умножили состояние. Вот ситуация Нестерова была совершенно кардинально другая. И папа Нестерова не просто хотел, а он ребенка, значит, отправляет сначала в ремесленное училище, уже в Москве. А потом, когда он видит, что ребенок хорошо рисует, он отправляет ребенка, то есть ребенку ничего не надо было доказывать. Он своего Мишеньку, мальчика, который воспитан в строгих, религиозных, очень таких правильных христианских традициях, он его отправляет в училище вояния изучества. И в этом училище Мишенька попадает в класс к Василию Перову. А вот я сделала паузу, потому что, может, фамилию вы не знаете, но одну картину этого художника вы знаете точно. Я сейчас ее назову, и вы все закиваете головами. А охотники на привале. Да? Конечно. Христоматильная картина. Кто-то врет. Кто-то просто, так сказать, сидит у коста. Все помнят эту картину. Он такой жанрист. Я про Перова говорю. Он передвижник. И он, кроме всего прочего, как художники, этим страдали очень многие художники, особенно передвижники, он выпивоха. И поскольку он такой был тихий пьяница, Миша Нестеров очень жалел своего учителя. И он торопился что-то получить, какие-то знания от него, пока не было запоя. То есть как только, значит, пауза, Мишенька, значит, не покладая рук день и ночь, сутками напролет, под руководством Перова выполняет задания. Потом, значит, этот учитель исчезает, заходит директор училища в аудиторию, Мишенька краснеет, потому что врать не умеет, говорит, что Василий Иванович, там, или как его звали, я не, не помню отчество, а вот плохо себя чувствует, домой ушел. Вот только что был но плохо себя чувствовал там. То есть он его прикрывал, уважая безмерно, так сказать, вот эм, сочувствуя этому, этому его греху. И эм, потом случается в жизни Нестерова очень интересная ситуация. Он так хорошо работает, что его примечают люди, которые преподают в Академии художеств Санкт-Петербурга. И говорят ему, что вам надо продолжать ваше образование, потому что у вас есть будущее. Вы можете быть хорошим художником. 
Хорошо, когда есть такие филы, такой папа. Он идет советоваться с папой, и папа говорит, конечно, конечно. Раз вот тебя поддержали, раз ты у тебя талант, вот учись в Санкт-Петербург. Мишенька, приезжая в Санкт-Петербург, попадает не к бы кому, а к человеку вам уже знакомому, Павлу Петровичу Чистяку. В это же самое время у него учатся Груби, у него учатся Сиру, у него учатся Коровин, то есть у него учатся, так сказать, да. выдающиеся деятели, будущее, так сказать, золото русской культуры. И Нестеров попадает в замечательную среду. 